న్యూస్ నైన్ టుడే న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు రజిత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రిటైర్మెంట్ వయసు పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ ఫ్రాన్స్ లో ఉద్యోగ సంఘాల సమ్మె రిటైర్మెంట్ వయసుకు అరవై రెండు నుంచి అరవై నాలుగుకు పెంచుతూ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం వేసిన ప్లాన్ కు ఉద్యోగ సంఘాల వ్యతిరేకత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు పేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకు సంబంధించిన వార్షిక బడ్జెట్ ను పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అమృత కాలంలో ప్రవేశపెడుతున్న తొలి బడ్జెట్ గా పేర్కొన్న నిర్మలా సీతారామన్ సంగారెడ్డి జిల్లా తెల్లాపూర్ లో ఐటీ దాడులు రాజపుష్ప లైఫ్ స్టైల్ సిటీలో కొనసాగుతున్న ఐటీ తనిఖీలు ఐదు బృందాలుగా విడిపోయి సోదాలు చేస్తున్న అధికారులు రమేష్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్న చంద్రబాబు ఐసీలో ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడిని పరామర్శించిన చంద్రబాబు కివీస్ తో ఫైనల్ టీ ట్వంటీ ఆ విధ్వంసకర ఓపెనర్ కు నో చాల్ రాకెట్లా దూసుకెళ్తున్న స్టాక్ మార్కెట్లు దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు జోష్ నింపిన రెండు పేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్ ఫ్రాన్స్ లో ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వయసును అరవై రెండేళ్ల నుంచి అరవై నాలుగేళ్లకు పెంచాలని అధ్యక్షుడు ఎమాన్యుయల్ మాక్రెన్ ప్రణాళికలు వేసిన విషయం తెలిసిందే అయితే ఆ ప్లాన్ ను వ్యతిరేకిస్తూ ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేపడుతున్నారు సుమారు ఎనిమిది ఉద్యోగ సంఘాలు ఈ ధర్నాలో పాల్గొంటున్నాయి దీంతో స్కూళ్లు రవాణా ఆయిల్ రిఫైనరీ సేవల్లో అంతరాయం ఏర్పడింది ఈ నెల ఆరంభంలో కూడా తొలిసారి మేజర్ ఉద్యోగ సంఘాలు ధర్నా చేపట్టాయి మళ్లీ రెండోసారి ఆ సమయంలో ఉద్యోగ సంఘాలు పాల్గొంటున్నాయి ప్రైమరీ స్కూళ్లకు చెందిన సగం మంది టీచర్లు ధర్నా చేస్తున్నారు పెన్షన్ వయసు సంస్కరణలు పట్టాలన్న ఆలోచనతో మాక్రాన్ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తున్నట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు పేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకు సంబంధించిన వార్షిక బడ్జెట్ ను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టారు అమృత కాలంలో ప్రవేశపెడుతున్న తొలి బడ్జెట్ గా పేర్కొన్నారు అన్ని వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పెడుతున్న బడ్జెట్ అని పేర్కొన్నారు ఈసారి బడ్జెట్ రూపకల్పనలో ఏడు కీలక అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లుగా తెలిపారు we envision a prosperous and inclusive india in which the fruits of development will reach all sections and citizens especially our youth women farmers obcs scheduled castes and scheduled tribes in the 75th year of our independence the world has recognized the indian economy as a bright star Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore Tamil Nadu Rashtram అరియాలూరు తిరుచ్చివాణి మహల్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు శ్రీ రామరాజు రామ్కో సిమెంట్స్ గారి కుమారుని వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొని నూతన వధువులను ఆశీర్వదించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వెఫ్ జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ శాసనసభ సభ్యులు శ్రీ నామ్ సామినేని ఉదయభాను రిపీట్ శ్రీ సామినేని ఉదయభాను గుంటూరు మహానగరంలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ భవన పునర్నిర్మాణ సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో అసంపూర్ణంగా ఉన్న భవనాన్ని తగిన నిధులు కేటాయించి పరిపూర్ణం చేయాలని లేనిపక్షంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు చేయటకు కార్యాచరణ సమావేశం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో రిపబ్లిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా రాష్ట అధ్యక్షులు మొద్దు అంకయ్య భీమసేన సేవాదేవల్ రాష్ట అధ్యక్షులు నల్లపు నీలాంబరం మాల మహానాడు జిల్లా అధ్యక్షులు దారాప్రసాద్ బత్తుల అనిల్ దళిత బహుజన ఫ్రంట్ నాయకులు పొందుగుల ప్రకాష్ మాల మహానాడు రాష్ట కార్యదర్శి బళ్లమూడి స్టాలిన్ వివిధ ప్రజా సంఘ నాయకులు పాల్గొన్నారు అనేక కార్యక్రమాలు మేము చేసినట్టుగా ఇంకెవరు చేయలేరు అప్పుడు నేను బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు ఉచితంగా చేశాం అప్పుడు 
ఈ అంబేద్కర్ భవన్ ఆ పాత అంబేద్కర్ భవన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉండేది మనం ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన వచ్చినట్టు పరిస్థితుల్లో మేమే అప్పుడు కలెక్టర్ గారిని కలిసి మాకు సపరేట్గా ఇక్కడ ఒకళ్ళు పెట్టండి వాళ్ళ ద్వారా మేము చేస్తామని చెప్పినటువంటి పరిస్థితులు ఆ రోజున ఉన్నాయి ఈ భవనం కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయకపోవడానికి వద్దు అని ఆ రోజున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా చాలామంది మరి కంప్లైంట్ పెట్టడం జరిగింది కంప్లైంట్ పెట్టి కలెక్టర్ గారికి కూడా అప్పుడు జేసీ గారు కొప్పుల రాజు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ రాజు గారి దగ్గరికి పోయినప్పుడు వీళ్ళంతా ఇది అంబేద్కర్ భవన్ ఇక్కడ అంతా ఫంక్షన్లు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మటన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ వద్దు ఇది సెంటర్ అని చెప్పానని చాలామంది కంప్లైంట్లు పెట్టినప్పుడు అప్పుడు కొప్పుల రాజు గారి దగ్గరికి మేము రిప్రజెంటేషన్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి కదలటానికి లేదండి మీరు చెప్పండి అంటే ఆయన వాళ్ళందరికీ ఒకటే రిప్లై ఇచ్చారు చేపల మార్కెట్ ఈ ఆ గుంటూరు నగరానికి నడిబొడ్డున ఉంది దానివల్ల ఇక్కడ గుంటూరుకి ఏమి వాసన రావట్లేదా లేకపోతే ఇబ్బంది లేదా కాబట్టి అంబేద్కర్ భవన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు ఇక్కడ నుంచి కదలించడానికి వీలు లేదని చెప్పి ఆయన సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఈ డబ్బులు మధ్యలో ఆగిపోతే కలెక్టర్ ఆఫీస్ స్పెషల్ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఆయన పూర్తి చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కొప్పుల రాజు గారి ద్వారా ఆ తర్వాత అనేక కార్యక్రమాలు దీనిలో మనం పెట్టాం అప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఏమి లేవు మొత్తం ప్రభుత్వం త్రాగునీటి పథకం ద్వారా గ్రామాల్లో ప్రజలకు దాహార్తిని తీర్చడానికి లక్షలాది రూపాయలతో నిర్మించిన రక్షిత నీటి పథకాలు నేటికి వినియోగంలోకి రాక శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి ప్రధానంగా పుల్లల చెరువు మండలంలోని చెన్నంపల్లి ఉమ్మడిపురం కొత్తపల్లి నాయుడుపాలెం శతకోడు రెంటపల్లి తదితర గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్య తీర్చేందుకు లక్షలాది రూపాయలు వెచ్చించి ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు నిర్మించారు కానీ ప్రారంభించిన కొద్ది రోజులు మాత్రమే పనిచేసి వాటి నిర్వహణ లోపం వల్ల అధికారులు గాలికి వదిలేశారు వేసవి కాలంలో గ్రామాల్లో త్రాగునీటి సమస్య ఏర్పడినప్పుడు అధికారుల ద్వారా అరకొరగా నీటిని సరఫరా చేసి ప్రభుత్వ సొమ్ము స్వాహా చేస్తున్నారు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు వేలకు వేల రూపాయల జీతాలు తీసుకుంటూ తాగునీటి సమస్యలు పరిష్కరించకుండా కాసుల కోసం కక్కుర్తిపడి గ్రామాల్లో ట్యాంకర్ ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంపై గ్రామంలోని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సంగారెడ్డి జిల్లా తెల్లాపూర్లో ఐటీ దాడులు రాజపుష్ప లైఫ్ స్టైల్ సిటీలో కొనసాగుతున్న ఐటీ తనిఖీలు ఐదు బృందాలుగా విడిపోయి సోదాలు చేస్తున్న అధికారులు ఎమ్మెల్సీ వెంకటరామరెడ్డి ఇంట్లోనూ కొనసాగుతున్న సోదాలు మొత్తం యాభై ప్రాంతాల్లో ఉదయం నుంచి కొనసాగుతున్న సోదాలు వసుధా ఫార్మా రాజపుష్ప వెరిటెక్ సంస్థలతో అడిట్లను పరిశీలిస్తున్న ఐటీ ఐదేళ్లు ఐటీ రిటర్న్స్ పై కొనసాగుతున్న విచారణ భారీగా పనులు ఎగవేసినట్లు ఆరోపణలు వెలువెత్తుతున్నాయి నిన్న మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాలకు మెదక్ జిల్లాలోని అల్లాధుర్గ్ మండల కేంద్రంలోని కేజీబీవీ కస్తూర్బా గాంధీ పాఠశాల కళాశాలను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల విజ్ఞప్తి కొరకు వారిచ్చిన సమాచారంతో సమస్యల పరిష్కారం చేయట కొరకు పర్యవేక్షణ చేసి వారికున్న సమస్యలను ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడడం కొరకు సమస్యలను సేకరించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులు అప్పాజీపల్లి సురేష్ అల్లాధుర్గ్ మండల అధ్యక్షులు రాములు రాజు నర్సింహులు సూర్యకుమార్ బహుజన నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్రిపరేషన్ 
ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం పీపీపీ పేరుతో పూర్ణ మార్కెట్ మూడ సర్లోవా భూములను వైసీపీ అనుయులకు అప్పగించేందుకు ప్రతిపాదనలు తక్షణమే విరమించుకోవాలని సిపిఎం సిపిఐ పార్టీలు సిపిఐ పార్టీలు జీవీఎంసీ పాలక వర్గాన్ని డిమాండ్ చేశాయి ఫిబ్రవరి ఒకటోదిన జరిగే జీవీఎంసీ కౌన్సిల్లో వైసీపీ పాలక వర్గ నిర్ణయాలను అన్ని రాజకీయ పార్టీల కార్పొరేటర్లు ముక్తకంఠంతో వ్యతిరేకించి ప్రభుత్వ ప్రజల ఆస్తులను కాపాడాలని కార్పొరేటర్లకు సిపిఎం సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శులు ఎం జగ్గునాయుడు ఎం పైడిరాజులు డిమాండ్ చేశారు ప్రజల ఆస్తులను పీపీపీ పేర ప్రైవేటు వ్యక్తులకు కట్టుబెట్టే చర్యలు వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ మంగళవారం జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్ వద్ద సిపిఎం సిపిఐ పార్టీల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే జీవీఎంసీ పరిధిలో ఉండే విలువైన ప్రభుత్వ భూములను వైసీపీ అగ్ర నాయకులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారని తెలిపారు ఉన్నారు అవుట్ సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు కూడా దగ్గర దగ్గర సుమారు రెండు వేల మంది చిరు వ్యాపారస్తోనే చేసుకుంటున్నారు మరి ఇది ప్రైవేట్ వాడికి ఇచ్చేస్తే రేపు మొత్తం అందరినీ కూడా ఖాళీ చేసి జీ ప్లస్ టూ జీ ప్లస్ త్రీ కడతారు ఇప్పుడు ఉన్న అద్దెలు ఏంటంటే రోజుకి ఇరవై రూపాయల నుంచి నలభై ఐదు రూపాయలు కడుతున్నారు అంటే ఆరు వందల నుంచి పదిహేను వందల దాకా ఈరోజు షాపులకు అద్దెలు చెల్లిస్తున్నారు జీవీఎంసీ కాబట్టి రేపు ప్రైవేట్ వాడికి ఇస్తే పదివేల నుంచి పదిహేను వేల రూపాయల దాకా కూడా కలెక్ట్ చేసే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దీన్ని వెంటనే మరి జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ రేపు అనేది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాం సిపిఐ సిపిఎంగా కూడా దీన్ని వెంటనే విరమించుకోవాలని అలాగే ముడుసుల్లో ఎనిమిది వందల ఎకరాలు ఉంది ఎనిమిది వందల ఎకరాల్లో మరి రెండు వందల ఎనభై మూడు ఎకరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ పదిహేను రోజులు బట్టి కాంపౌండ్ వాళ్ళ చుట్టూ కట్టేస్తున్నారు అంటే తొమ్మిది అంగుళాలు చాలు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టడానికి ఈరోజు ప్రకృతిని అంతా కూడా అంతం చేసి ఈరోజు ఆ మొత్తం కాంపౌండ్ వాళ్ళంతా కూడా దాన్ని కట్టేసి ప్రైవేట్ వాడు పీపీపీ పద్ధతులు ఇచ్చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న గల్ఫ్ కోర్ట్ కూడా గల్ఫ్ కోర్ట్ అనేది నూట పన్నెండు ఎకరాలు అనేది ఉంది అది ఆల్రెడీ డిఫెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు దాన్ని కూడా విజయసాయిరెడ్డి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి దాన్ని లాక్ కొందామని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ఫైల్ అనేది పక్కన పెట్టారు అంటే విజయసాయిరెడ్డి ఈరోజు ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న తర్వాత విశాఖపట్నం భూములు అన్నీ కూడా కబ్జా చేయడానికే ఈరోజు వైసీపీ ప్రభుత్వం అనేది ముందుకు పోతుంది ఈరోజు ఏదైతే మన దశపల్ల భూములు ఇరవై ఎకరాల భూమిని కూడా అది కూడా లాగేయడానికి ఇరవై రెండు ఏళ్ళు ఉన్నది దాన్ని తొలగించి తీసుకోవడానికి అనేది ఈరోజు ప్రభుత్వం అనేది చేస్తుంది ముడుసల్లో కానీ ఇచ్చేస్తే రిజర్వేర్ అనేది ఒకటే ఉంది మూడు లక్షల మంది ఆరులో పరిసర ప్రాంతాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తాగునీరు అంతుంది ఈరోజు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న తాగునీరు అంతా కూడా మరి దానివల్ల ప్రైవేట్ వాడికి ఇస్తే మూర్తిగా మరి దాన్ని అంతా కూడా విస్మరించే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి నీరు అందక సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే మూడ సర్లోవా పార్క్ పూర్ణ మార్కెట్లను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య పీపీపీ పేరుతో ధారాతత్వం చేస్తే తమ పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోదని టీడీపీ నాయకులు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు మూడ సర్లోవా పార్క్ పూర్ణ మార్కెట్లను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కట్టబెట్టడంపై టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం ఉదయం జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద నిరసన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ అభివృద్ధికి తాము అడ్డు కాదని ఆ పేరుతో ప్రజల ఆస్తులను అమ్మకానికి పెట్టి ప్రజలకు అన్యాయం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకోమన్నారు పీపీపీ ద్వారా విలువైన ఒకటి పాయింట్ మూడు ఐదు ఎకరాల పూర్ణ మార్కెట్ స్థలాన్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ఇచ్చేయడానికి వైసీపీ జీఎంసీ పాలక వర్గం కుట్ర పన్నిందని ఆరోపించారు ఇప్పటికే వైసీపీ నేతలు విశాఖలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భూములను కబ్జా చేస్తున్నారని విమర్శించారు రానున్న ఎన్నికల్లో వైసీపీ నాయకులకు ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్తారని హెచ్చరించారు ఏదో విధంగా ఇక్కడ ఆస్తులు కొట్టేసేటువంటి ప్రక్రియ గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మూడున్నర సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది మళ్ళీ ఈరోజు ఒక కొత్త నాటకానికి కొత్త దోపిడీకి వీళ్ళు తెరలేపుతున్నారు ఇందులో భాగంగా ఏదైతే ముడసర్లో రిజర్వాయర్ ఉందో ఆ జోను గతంలో అంటే రెండు వేల రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు కన్జర్వేటివ్ జోన్ కింద డిక్లేర్ చేస్తుంది కన్జర్వేటివ్ జోన్ ఇదిగో క్లీన్గా ఇది లేటెస్ట్ ఇది పాతది కన్జర్వేటివ్ జోన్ అంటే ఇది ఎక్కువ సెన్సిటివ్ ఏరియా దీన్ని చాలా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అది విశాఖపట్నం ప్రజలకి దాహర్త తీర్చేటటువంటి రిజర్వాయర్ ఆ రిజర్వాయర్ని 
ఎటువంటి పొల్యూషన్ లేకుండా వాటర్ వర్క్స్ కోసం చాలా ఎక్కువ ల్యాండ్ సుమారు రెండు వందల ఎనభై రెండు ఎకరాలు అక్కడ కేటాయించడం జరిగింది అక్కడ ఎటువంటి నిర్మాణాలు ఉండకూడదు ఉంటే భవిష్యత్తులో కానీ అది ఉంటే అది పొల్యూషన్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ నీరునే మళ్ళీ మనం తాగాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది కనుక దాన్ని కన్జర్వేటివ్ జోన్ కింద ఉంచారు కన్జర్వ్ అయితే ఈరోజు ఏమైంది దీన్ని రిక్రియేషనల్ జోన్ కింద మార్చారు రిక్రియేషన్ జోన్ కింద మార్చి జనరల్గా మీరు రిక్రియేషన్ జోన్ మారుస్తానంటే ప్రజలకు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి స్పెసిఫిక్గా మీరు ఏదో మాస్టర్ ప్లాన్ అర్థం సింహాచలం శ్రీకృష్ణాపురంలోని దేవస్థానం నృసింహవనం గోశాలలో నూతనంగా నిర్మించిన షెడ్ ప్రారంభోత్సవం మంగళవారం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి టెంకాయ కొట్టి సాంప్రదాయబద్దంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ గో రక్షణ అందరి బాధ్యత అన్నారు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో గోశాలను నిర్వహిస్తున్న దేవస్థానాన్ని ఆయన అభినందించారు ఎమ్మెల్యే ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ దేవస్థానంలో జరిగే పనులను వివరించారు ముప్పై అడుగుల వెడల్పు తొంభై అడుగుల పొడవు ఉన్న షెడ్ నిర్మాణానికి పదిహేను లక్షల రూపాయల ఖర్చయిందని చెప్పారు సింహాచలేశ్వరుని దేవాలయ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యుడు సంభంగి శ్రీనివాసరావు ఈ వ్యయాన్ని అందించారు గోవుల రక్షణార్థం ఈ షెడ్ వినియోగించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు కార్యక్రమంలో దేవస్థాన ఈవో త్రినాథరావు ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు ప్రధాన అర్చకులు శ్రీనివాసాచార్యులు ఈఈ శ్రీనివాసరాజు ఏ రాంబాబు ఏఓలు ఇజ్జరోతు శ్రీనివాసరావు బీబీవీ రమణమూర్తి నరసింహరాజు వైసీపీ నేత కేకే రాజు దేవస్థాన సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈనాడు పేపర్ అందరు చదువు పేపర్ చదివావా చదివావా ఈశ్వర్ చదివబట్టే అడుగుతున్నాను నేను చదివా చదివినప్పుడు నవ్వుకున్నా ఇప్పుడు నా ఇంట్లో ఏదైనా అర్జెంటుగా నా భార్యతో ఎవరితోనో మాట్లాడాలి పొద్దున్నే పది గంటల వరకు నేను ఫోన్ ఎత్తును మా భార్య ఫోన్ ఎత్తును ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయటం పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఎవరికి ఫోన్లు చేస్తాం ఇంట్లో పనిచేసే కూరలు ఫోన్ చేస్తాం నవీన్ అనే వ్యక్తి నువ్వే అన్నావు ఇందాక ఏ సందర్భంగా అన్నావో తెలియదు సీఎం కార్యాలయంలో పనిచేయట్ల సీఎం గారు ఇంట్లో పనిచేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కాదు ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్న ముందు నుంచి కూడా దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచో పదిహేను సంవత్సరాల నుంచో నవీన్ అనే కుర్రోడు సీఎం గారి ఇంట్లో ఫోన్ చేస్తున్నాడు నేను కూడా ఫోన్ చేస్తాను నవీన్కి ఎప్పుడన్నా భారతమ్మ గారితో ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే ఆరోగ్య విషయం తెలుసుకోవాలన్నా నాకు ఏదన్నా నేను ఇంట్లో కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయం ఏదైనా చెప్తాను నవీన్కే ఫోన్ చేస్తాను అంతే దాన్ని భూతద్దంలో చూపించినట్టు రామోజీరావు గారు ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ గారు హెడ్లైన్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఎవరికి ఎవరన్నా లేడీస్ తో మాట్లాడాలంటే ఎవరు ఫోన్లు చేస్తారండి వాళ్ళ ఇంట్లో అంతే కదా నోటీసులు వచ్చినమాట వాస్తవం నోటీసులు వచ్చిందో లేదు నాకైతే తెలియదు కానీ వస్తే పోయిస్తాడు తప్పే ఉంది ఫోన్ చేశారా లేదని అడుగుతున్నారు అంతే కదా అసలు వాళ్ళ విషయాలు సిబిఐ విషయాలు వీళ్ళిద్దరికీ ఎట్లా తెలుస్తున్నాయో నాకు అర్థం కావట్లా ముందు దీని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయ్యాలి ఈనాడుకు ఆంధ్రజ్యోతికి ఇప్పుడు అవినాష్ రెడ్డిని అడిగారు అని చెప్తుంది రాశారు పేపర్లో అవినాష్ రెడ్డి సిబిఐ ఆఫీసరే కదా లోన్ ఉన్నారు కెమెరాలు కూడా ఎలవ్ చేయలేదు కదా మరి ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళకి ఈనాడు వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసినాయండి దీని మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను పంచగ్రామాల భూ సమస్య పంచగ్రామాల భూ సమస్యపై మా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి ఉంది అట్నే బీఆర్టీఎస్ రోడ్డు కూడా ఆ సమస్య కూడా పరిష్కరించడానికి రెండు సంవత్సరాల రెండు సమస్యలపై రాబోయే ఒక నెల రెండు నెలలోనే కోర్టు అనుమతులు తీసుకొని దీన్ని పరిగ ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేయాలని మేము శక్తితో ఉన్నాం ఎందుకంటే కోర్టులో ఉన్న సమస్య అది ప్రభుత్వ పరమైన సమస్యలు అయితే మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం కూర్చోబెట్టి సాల్వ్ చేయడానికి ఏ మేరకు కోర్టు నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాలో ఆ అనుమతులు తీసుకొని ఈ రెండు సమస్యలు కూడా త్వరలోనే పరిష్కారం చేస్తాం పోచారం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని కార్మిక ఉపాధి శాఖ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి మనబస్తీ మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇరవై పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షలతో ఆధునీకరించిన పాఠశాల భవనం ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ కొండలరెడ్డి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ దయాకర్రెడ్డి వైస్ చైర్మన్ రెడ్యానాయక్ కౌన్సిలర్లు కోపిషన్ సభ్యులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రమేష్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్న చంద్రబాబు ఐసీయూలో ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడిని పరామర్శించిన చంద్రబాబు బచ్చుల అర్జునుడి కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పారు చంద్రబాబు బచ్చుల అర్జునుడి ఆరోగ్యంపై డాక్టర్లతో మాట్లాడిన చంద్రబాబు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని డాక్టర్లకు సూచనలు చేశారు గుండె నొప్పితో చికిత్స పొందుతున్న ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుడు
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ ఏయు సౌజన్యంతో నిర్వహిస్తున్న దక్షిణ భారత విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతుల సమావేశానికి హాజరైన వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల ఉపకులపతులు మంగళవారం రాత్రి ఏయు హైస్కూల్ మైదానంలో నిర్వహిస్తున్న ఎగ్జిబిషన్ను సందర్శించారు అండర్ వాటర్ టన్నెల్ ఫిష్ ఎంక్వైరియం ఎగ్జిబిషన్ను తిలకించి అమిత ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇటువంటి అద్భుతమైన టన్నెల్ ఎంక్వైరియం విదేశాల్లో మాత్రమే చూడడం జరిగిందని విశాఖలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం మైదానంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం పట్ల వారు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐయు కార్యదర్శి శ్రీమతి పంకజ్ మిట్టల్ ఉపాధ్యక్షుడు జీడి శర్మ వివిధ విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతులు పాల్గొన్నారు నేను బెంగళూరు నుంచి వచ్చినాను మహేశ్వర్ మా మహారాణి క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ని ఈ ఈనాడు వాళ్ళు మాకు ఏఐయు అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మాకు ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో సౌత్ జోన్ మీటింగ్ని పిలిచినారు మేమంతా ఇక్కడ వచ్చినాము నేను వచ్చిన తక్షణమే ఇక్కడ నోటీస్ చేసింది ఏమప్ప అంటే విశాఖపట్నం చాలా క్లీన్ క్లీన్ సిటీగా చూసినాను ఎక్కడ ఏమి చెత్త అనేది కనపడనే లేదు I was very happy how they are maintaining it so clean. I asked the students of uh, Andhra University. They said, now we are going to do it. 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 We are very happy to see the city so clean. And uh, after our uh, conference, we are going to do it. We are going to do it. We are going to do it. This is the first time I'm, I was watching a submarine. I don't have a chance to see a submarine here. I went to the Air Force Museum. I went to the Air Force Museum. I went to the aquarium here. There are so many fish in this area. I went to the small fish. I went to the Air Force Museum. I went to the Air Force Museum. The Earth's surface has so many animals, so many species. I went to the Air Force Museum. అదన్ని కాపాడుకొని పోవాలి అనేది నేచర్ నేచర్కి సంబంధించిన విచారము అదంతా ఇంకా ఒకటి మాట మాట చెప్పాలి అంటే ఇది అంత అఫోర్డబుల్ ఏమంటే రిచ్ కానీ పూర్ కానీ ఎవరైనా రావచ్చు వీకెండ్లకి ఇక్కడ చిన్న చిన్నపిల్లల్ని పిలుచుకొని వచ్చి వాళ్ళకి అంతా చూపించవచ్చు చిన్నపిల్లలు దీన్ని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా చూసినప్పుడు విశాఖపట్నం ఈజ్ ఎ వెరీ నైస్ డైనమిక్ సిటీ అని అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ నియోజకవర్గం శాసన మండలి ఉపాధ్యాయుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక ప్రచారంలో భాగంగా చిన్న చింతకుంట మండలం అధ్యక్షులు సుధాకర్ రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శి రాఘవేంద్ర ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు పిఆర్టీయూ టీఎస్ రాష్ట అధ్యక్షుడు శ్రీ అంజలి శ్రీపాల్ రెడ్డి పిఆర్టీయూ టీఎస్ అభ్యర్థి శ్రీ కుర్రం చిన్నకేశవరెడ్డి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి అధిక మేజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు ఇందులో భాగంగా రాష్ట అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ ఎన్నికలకు ముందే చెప్పిన మాట ప్రకారం బదిలీలు మరియు ప్రమోషన్స్ ఇచ్చామని పదమూడు జిల్లాల స్పాట్ బదిలీలు చేపట్టామని వేసవిలో కేజీ బీవీ మోడల్ స్కూల్స్ ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు కూడా ప్రభుత్వంలో చర్చించి షెడ్యూల్స్ ఇప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు కరెన్సీ నోట్లపై అంబేద్కర్ ఫోటో ముద్రించాలని డిమాండ్ చేస్తూ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ప్రజా పోరు యాత్ర జరిపోతుల పరశురాం ప్రారంభించారు విశాఖ నగరంలోని అంబేద్కర్ భవన్ నుంచి ప్రారంభమైన ప్రజా పోరు యాత్రలో బహుజన్ రౌడ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు జీవన్ కుమార్ మల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కరెన్సీ నోట్లపై అంబేద్కర్ ఫోటో సాధన సమితి జాతీయ అధ్యక్షుడు జరిపోతుల పరశురాం మాట్లాడుతూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏర్పాటుకు ముఖ్య కారకుడైన అంబేద్కర్ ఫోటోను కరెన్సీ నోట్లపై ముద్రించాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ చేతపటాన్ని పెట్టాలని నూతన పార్లమెంట్ కు భారత రత్న అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని కోరారు మై నేమ్ ఇస్ అడ్వకేట్ జీవన్ కుమార్ మల్లా ఐ ఎమ్ ద నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బహుజన్ ద్రావిడ పార్టీ వీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ దిస్ యాత్ర ఆన్ జనవరి ట్వంటీ ఫ్రం పట్నా సాహిబ్ బీహార్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ గురు గోవింద్ సింగ్ టుడే ఈజ్ ద ఫోర్టీన్త్ డే ఆఫ్ అవర్ యాత్ర ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద యాత్ర ఈజ్ అచ్చు బేగంబురా భారత్ భాయిచార యాత్ర బ్రదర్గుడ్ యాత్ర వీఆర్ స్ప్రెడింగ్ ద మెసేజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రదర్గుడ్ అమంగ్ ది ఎస్సి ఎస్టీ ఓసీ నోట్లపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఫోటోను ముద్రించాలని 
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో అంబేద్కర్ చిత్రపటాన్ని పెట్టాలని నూతన పార్లమెంటుకు అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని విశాఖపట్నం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి భవన్ నుండి ఈ యొక్క యాత్రను ప్రారంభించుకొని ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు ఢిల్లీ వరకు చేరడం జరుగుతుంది ఎందుకోసం కరెన్సీ నోట్లపై అంబేద్కర్ ఫోటో ముద్రించాలని అన్నప్పుడు పబ్లిక్ ఆర్బీఐ సృష్టికర్త డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఇంపీరియల్ బ్యాంకు కుప్పగూలిపోయినప్పుడు రూపాయి ధన సమస్య పరిష్కార మార్గం వంటి పుస్తకాన్ని రాసి హిల్టన్ యంగ్ కమిషన్కు సైమన్ కమిషన్కు రాయల్ కమిషన్కు ఇవ్వడం వల్ల మూడు టీ ట్వంటీల సిరీస్ లో భాగంగా బుధవారం భారత్ న్యూజిలాండ్ మధ్య చివరి మ్యాచ్ జరగనుంది ఇరు జట్లు ఫైనల్ మ్యాచ్ లో కన్నేశాయి ఇప్పటికే ఈ టీ ట్వంటీ సిరీస్ లో టీమిండియా న్యూజిలాండ్ జట్లు చెరో మ్యాచ్ గెలుచుకున్నాయి దీంతో సిరీస్ ఒకటి పాయింట్ ఒకటితో సమమైంది ఇక వన్డే సిరీస్ తర్వాత టీ ట్వంటీ సిరీస్ పై కూడా కన్నేసిన భారత్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో గెలిచి సిరీస్ ను వైట్ వాష్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది గత మ్యాచ్ లో పాస్ట్ బౌలర్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ స్థానంలో యుజ్వేంద్ర చౌహాన్ ను ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ లో తీసుకుని స్పిన్ విభాగాన్ని బలోపేతం చేసిన హార్దిక్ పాండ్యా టీం మూడో టీ ట్వంటీలో చాహల్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది దీన్ని బట్టి చూస్తే ఎలాంటి మార్పు లేకుండానే లాస్ట్ టీ ట్వంటీలో టీమిండియా బరిలోకి దిగనుంది కాగా రెండో టీ ట్వంటీలో చాహల్ అత్యంత పొదుపుగా బౌలింగ్ చేశారు రెండు ఓవర్లలో నాలుగు పరుగులు ఇచ్చి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఇక మరోసారి మన స్పిన్ బౌలర్ విజృంభిస్తే సిరీస్ మినదే అని తెలిపారు దేశీయ ఈక్విట్ మార్కెట్ లో బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు జోష్ నింపింది వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు పరిమితి పర్సనల్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెంపుతో పాటు ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రకటనలు లేకపోవడంతో సూచీలు రాకెట్ లా దూసుకెళ్తున్నాయి ట్యాక్స్ స్లాబ్ల సవరణ సానుకూలమైందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు బుధవారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయానికి బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఏకంగా పన్నెండు వందల పాయింట్లకు పైగా లేదా రెండు శాతం మేర అభివృద్ధి చెంది అరవై వేల ఏడు వందల యాభై పాయింట్ల ఎగువన ట్రెండ్ అవుతుంది మరో సూచి ఎన్ఎస్ఈ నెప్టీ ఏకంగా మూడు వందల పాయింట్లు లేదా ఒకటి పాయింట్ ఏడు సున్నా శాతం ఎగబాకి పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఐదు పాయింట్ల ఎగువన ట్రెండ్ అవుతుంది ఎలాంటి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఐటీసి ఎన్బిసిసి గేల్ ఎస్బిఐఎన్ పిఎఫ్సి పవర్ గ్రిడ్ ఎన్ఎల్సిఐ ఇండియా నేషనల్ అల్యూమినియం వంటి షేర్లు లాభాల్లో దూసుకెళ్తున్నాయి రిటైర్మెంట్ వయసు పెంపును వ్యతిరేకిస్తూ ఫ్రాన్స్ లో ఉద్యోగ సంఘాల సమ్మె రిటైర్మెంట్ వయసుకు అరవై రెండు నుంచి అరవై నాలుగు కు పెంచుతూ ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వం వేసిన ప్లాన్ కు ఉద్యోగ సంఘాల వ్యతిరేకత ఆర్థిక సంవత్సరం రెండు పేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగుకు సంబంధించిన వార్షిక బడ్జెట్ ను పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అమృత కాలంలో ప్రవేశపెడుతున్న తొలి బడ్జెట్ గా పేర్కొన్న నిర్మలా సీతారామన్ సంగారెడ్డి జిల్లా తెల్లాపూర్ లో ఐటీ దాడులు రాజపుష్ప లైఫ్ స్టైల్ సిటీలో కొనసాగుతున్న ఐటీ తనిఖీలు ఐదు బృందాలుగా విడిపోయి సోదాలు చేస్తున్న అధికారులు రమేష్ ఆసుపత్రికి చేరుకున్న చంద్రబాబు ఐసీలో ఎమ్మెల్సీ బచ్చుల అర్జునుని పరామర్శించిన చంద్రబాబు కివీస్ తో ఫైనల్ టీ ట్వంటీ ఆ విధ్వంసకర ఓపెనర్ కు నో ఛాన్స్
రాకెట్ లాబ్ దూసుకెళ్తున్న స్టాక్ మార్కెట్లు దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు జోష్ నింపిన రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్ ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ మరో బుల్టన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్కారం